मूलधन दे द्विगुण कम व्यवहार द्वारा मूलधन मुनाफा मूलधन द्विगुण हो मैं मुनाफा द्विगुण कार द्विगुण आसल द्विगुण लिखबो मुनाफा मूलधन गुण करते गुण करी पा शत टाइम पूर्ववर्ती अंक ग मुनाफाइन मुनाफा क्षेत्र सूत्र भाग समान मान बसाई 
আয়ের মান হচ্ছে 100 টাকা মুনাফা তাহলে বসাবো 100 টাকা ফির মান কত টাকা দেওয়া আছে দেখো মূলধন পি সমান ধরা হয়েছিল 100 টাকা আমরা বসাবো 100 টাকা গুণন এন এর মান এন হচ্ছে 6 বছর তাহলে আমরা 6 বসাবো দেখো উপরে থেকে এবং নিচে থেকে যদি 100 100 কে ভাগ করি তাহলে এখানে হবে এখানে হবে তাহলে এই নিচে যদি গুণ করি তাহলে হবে 6 কে 6 আর এখানে হবে 1 এখানে আমরা আর এর মান পেলাম 1 ভাগ 6 তার মানে এটাকে এখন প্রশ্ন রাখতে পারে যে মুনাফার হার তো সব সময় परसेंट বের হয় তাহলে এখানে আমরা परसेंट বের করতেছি না কেন এখানে আমরা परसेंट এই কারণে বের করব না এখানে বলা আছে যে সেই হারে সেই হারে বলতে এই প্রথম ক্ষেত্রের যে মুনাফার হারটা আমার বের হইছে এই মুনাফার হারটা আবার ব্যবহার করতে হবে এখন এখানে যদি আমরা মুনাফার হার বের করতে যাই 100 দ্বারা গুণ করে परसेंट এর মান বের করি এই যখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফার হারটা ব্যবহার করব তাহলে কিন্তু অবশ্যই কি করতে হবে এই মুনাফার হারটার परसेंट টাকা আবার উঠাই দিয়ে परसेंट ছাড়া বের করতে হবে টাকা বের করতে হবে এই টাকায় প্রকাশ যেন আবার পরবর্তীতে परसेंट এর না উঠাই দিতে হয় তাই এখানে আমরা परसेंट এর করবই না তার মানে সেই হারে তাহলে এখন মুনাফার হার হচ্ছে 6 এর 1 কত টাকা চার বছরে মুনাফা মূলধনে এত টাকা হবে এখন আমরা একটু রুগি টু ক্লোজ করব দেখো একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো এখন আমরা দেখব যে এই মুনাফার হারটা ব্যবহার করে সময় চার বছর ব্যবহার করতে হবে এবং মুনাফা মূলধন হচ্ছে 2050 টাকা যদি হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আসলটা কিভাবে বের করা যায় তাহলে আমরা লিখব যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুনাফার হার মুনাফার হার আর সমান 1 ভাগ 6 এত টাকা তার মানে প্রথম ক্ষেত্রে যে মুনাফার হারটা আমার বের হইছে এই মুনাফার হারটা আবার ব্যবহার করতে হবে তারপরে চার বছরে বলা আছে তাহলে লিখব সময় n সমান 4 বছর মুনাফা মূলধন তার মানে মুনাফা আসল যেটা সেটাই কিন্তু মুনাফা মূলধন তাহলে এখানে আমরা লিখব মুনাফা মূলধন মুনাফা মূলধন হচ্ছে a 2050 টাকা 2050 টাকা এখানে আমরা একটা তথ্য পাইছি মুনাফার হার সময় পেছি 4 বছর মুনাফা মূলধন পাইছি 2050 টাকা আমরা যখন 8 নম্বর অঙ্কটা সমাধান করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা একটা সূত্র ব্যবহার করেছিলাম এই সূত্রটা আমরা এই অঙ্ক ব্যবহার করব সূত্রটা ছিল এমন যে আমরা জানি আমরা জানি যে মূলধন যো মুনাফা সমান হচ্ছে মুনাফা মূলধন অথবা দেখবা ওই অঙ্কের মধ্যে লেখা ছিল এমন যে আসল যোগ মুনাফা সমান মুনাফা আসল যেটাই আসল সেটাই কিন্তু মূলধন কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে যেহেতু মূলধন শব্দটা উল্লেখ করা আছে তার জন্য আমরা মূলধন শব্দটাই ব্যবহার করতেছি এই ক্ষেত্রে আমরা মূলধনকে প্রকাশ করি কি দ্বারা p দ্বারা যোগ i কে মুনাফাকে প্রকাশ করি i দ্বারা সমান মুনাফা মূলধনকে আমরা প্রকাশ করি কি দ্বারা a দ্বারা তাহলে এখানে আমরা দেখ খুঁজে বের করব যে কোনটা মান দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে এ এর একটা মান দেওয়া আছে পি এবং আই এই দুইটার মান দেওয়া নাই তাহলে ওইগুলা আমাদের মান প্রক্রিয়া করে বের করতে হবে দেখো এখানে যে পি আমরা পি রাখব মুনাফাকে পি দ্বারা মূলধনকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই ক্ষেত্রে আই সমান একটা আমরা সূত্র জানি সরল মুনাফার ক্ষেত্রে যে আই সমান পি এন আর তাহলে যেখানে আই আছে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি পি এন আর সমান হচ্ছে এর মানটা মুনাফা মূলধন দেওয়া আছে আমরা বসাই নেব 2050 টাকা তারপর দেখো এইখানে কোন কিছু কি কমন নেওয়া যায় কিনা যেমন এখানে একটা পি আছে এখানে একটা পি আছে তাহলে এইখান থেকে অবশ্যই একটা পি কমন নেওয়া যাক যদি এখান থেকে একটা পি কমন নিয়ে নেই তাহলে পি কে কমন নেওয়ার আরেকটা হচ্ছে ভাগ করা এই পি কে যদি পি ধারা ভাগ করি তাহলে হবে 1 যোগ যদি পি এন্ড আর কে পি ধারা ভাগ করি তাহলে হবে এন্ড আর সমান হচ্ছে 2050 টাকা তারপর এই পি এর সাথে এতটুকু কিন্তু আছে গুণাকার 
যদি সমানের এক পাশে গুণাকারে থাকে যদি অন্য পাশে নিতে চাই তাহলে ভাগ করতে হয় তাহলে আমরা লিখব পি সমান এ পাশে যেটা আছে অবশ্যই এটা উপরে থাকবে তারপর পির সাথে যতটুকু গুণ আকারে ছিল বিভিন্ন পাশে যাওয়ার পর সেটা ভাগ হবে এন আর তারপর পি আমরা চাইলে বারবার লিখে আসতে পারি না লিখলে কোনো প্রবলেম নাই এক্ষেত্রে উপরে যা আছে আমরা লিখবো দুই হাজার পঞ্চাশ লিখবো এক যোগ মানগুলো বসানোর চেষ্টা করি এখানে আছে আমার এন দেখবো এখানে এন এর মানটা কম কত দেওয়া আছে এন সমান দেওয়া আছে চার বছর যেখানে এন আছে আমরা এখানে বসাবো চার এন এর সাথে আর কিন্তু গুণাকার আছে বলে গুণ চিহ্ন দেব আর এর মান দেওয়া আছে এখানে আমার এক ভাগ ছয় তাহলে আমরা লিখব যে এক ভাগ ছয় এখানে এরা যেহেতু গুণাকার আছে তার মানে দেখতে হবে এখানে কি কোন উপায়ে কাটাকাটি করা যায় কি না যদি কাটাকাটি করা যায় আমরা কাটাকাটি করব যদি না করতে চাই কোনো সমস্যা নাই এই চার উপরের সাথে গুণ করতে হবে তাহলে যদি দুই ধারা ভাগ করি দুই দুকুণে চার তিন দুকুণে ছয় তার মানে এখানে আমরা পাইলাম এরকম যে উপরে দুই হাজার পঞ্চাশ নিচে এক যোগ এখানে দুইয়ের সাথে এক যখন গুণ করব তখন পাবো দুই একে দুই আর এখানে ভর পাবো তিন তারপর যেহেতু এই যেখানে প্লাস চিহ্ন আছে এই যে এই ভাগ চিহ্ন নিচে যখন এখানে যুগ থাকবে এবং বিয়োগ থাকবে তখন কিন্তু লসাগু নির্ণয় করতে হয় তাহলে দেখুন আমরা পুরো লসাগু করব বাকিটুকু আবার একটু এই পেশা করি একটু এতটুকু আমার ক্লোজ করতে হয় আবার একটু ভালো করে খেয়াল করবো দেখো এখানে যদি লসাগু নির্ণয় করি তাহলে লসাগুটা কত হয় এই একের নিচে মনে মনে কিন্তু আরেকটা এক আছে যদি তিন এবং একের লসাগু করি তাহলে কিন্তু আমরা লসাগু পাবো তিন দেখো এখান থেকে একটু আমি লাইনটি এখানে নিয়ে আসতেছি তাহলে উপরের সংখ্যাটা আমরা লিখব দুই হাজার পঞ্চাশ আর নিচে পাইতেছি এক আমরা লসাগু পাইতেছি তিন যদি ওই তিনকে এক ধারা ভাগ করি আবার গুণ করি তাহলে পাবো তিন যোগ আবার তিনকে তিন ধারা ভাগ করে পাবো এক উপরে দুই ধারা গুণ করলে পাবো দুই তাহলে এখানে পাই আমরা যে উপরে পাইছি দুই হাজার পঞ্চাশ আর নিচের এই তিনটা এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে ভগ্নাংশের যে হর যেটা থাকবে আমরা অটোমেটিকলি এটা কিন্তু উপরে গুণ করে দিয়ে দিতে পারি কারণ হচ্ছে আর এটা যদি যোগ করি তাহলে হবে পাঁচ কারণ হচ্ছে যে এই ভাগ যে আছে এই ভাগকে যদি গুণ দ্বারা উল্টাই দিতে যাই তাহলে কিন্তু এই হরটা তখন অটোমেটিকলি উপরে চলে যাবে এখন দেখি কোনো উপায়ে কাটাকাটি করা যায় কি না এখানে আমরা কাটতে পারি যদি এখানে এই নিচের হর কিন্তু তিন ছিল আমি কিন্তু এখানে পাঁচ লিখে ফেলছি এখানে হবে তিন আর তিন আর দুই যোগ করে এখানে হবে পাঁচ এই দুই হাজার পঞ্চাশকে যদি পাঁচ ধরা ভাগ করতে চাই তাহলে হবে চার পাঁচ এ কুড়ি পাঁচ একে পাঁচ এবং একটা শূন্য করে নিতে হবে তাহলে পাইলাম চারশো দশ এটা যদি গুণ করি এখন যদি আমরা গুণ করতে চাই তিনের শূন্য শূন্য তিন একে তিন তিন চারে বারো তাহলে বারোশো ত্রিশ টাকা তাহলে এখানে কিসের মান পাইলাম বারোশো ত্রিশ টাকা এটা কিন্তু পির মান পাইলাম আর আমাদের বলছিল কত টাকা তার মানে এখানে মুনাফা আসল কত টাকা সেটাই কিন্তু বের করতে বলছিল তাহলে আমরা এখানে আসল পাইলাম এক হাজার দুইশো ত্রিশ টাকা আচ্ছা তারপর আমরা নয় নাম্বার অঙ্কটা একটু সমাধান করব নয় নাম্বার অঙ্কে কি বলা আছে একটু ভালো করে দেখবে প্রশ্নটা নয় নাম্বার অঙ্কের মধ্যে বলা আছে যে রিয়াজ সাহেব বলা আছে রিয়াজ সাহেব কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখে চার বছর পর এখানে বলা আছে চার বছর পর তার মানে এখানে প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু সময় উল্লেখ করা আছে আরো বলা আছে চার হাজার সাতশো ষাট টাকা মুনাফা পান তার মানে একটা তথ্য হচ্ছে এখানে বছর মানে সময় দেওয়া আছে মুনাফা আয় দেওয়া আছে তারপর ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফার হার তার মানে মুনাফার হার বলা আছে তিনটা তথ্য এখানে দেওয়া আছে বলছে তিনি ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন তার মানে তার আসল কত ব্যাংকে কত টাকা রাখছিল ওই টাকায় কিন্তু এখানে বের করতে বলছে তাহলে যে তিনটা তথ্য দেওয়া আছে প্রথম কাজ হচ্ছে দেওয়া আছে তথ্যগুলো লিখে নেওয়া আর একটা জিনিস খুঁজে বের করতে হবে তিনটা তথ্য থেকে চারটা তথ্য থেকে তিনটা তথ্য দেওয়া থাকলে কোন তথ্যটা এখানে আমার দেওয়া নাই সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে লিখে নিতে পারি যে দেওয়া আছে লিখবো আমরা দেওয়া আছে 
দেওয়া আছে চার বছর পর তাহলে আমরা সময় আগে লিখে নেব যে সময় এন সমান চার বছর চার হাজার সাতশো ষাট টাকা মুনাফা পান তাহলে মুনাফা দেওয়া আছে আমরা লিখব মুনাফা আই সমান চার হাজার সাতশো ষাট টাকা ব্যাংকের ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফার হার আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তাহলে লিখব মুনাফার হার মুনাফার হার মুনাফার হারকে আমরা প্রকাশ করি আর দ্বারা যেটা হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট তাহলে আট দ্বারা যখন প্রকাশ করবে এখানে ছিল আট দশমিক পাঁচ শূন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি তুমি টাকা ব্যবহার করবে এখানে কিন্তু টাকা ব্যবহার করবো না যখনই মুনাফার হার থাকবে তখন সেখানে কিন্তু পার্সেন্ট ব্যবহার করতে হয় মুনাফার হারের সময় তার প্রকাশ কি আমার এই পার্সেন্টটা প্রথম উঠাই দিতে হবে দেখো পার্সেন্টটা যদি উঠাইতে চাই পার্সেন্ট উঠাই দিতে হলে একশো দ্বারা ভাগ করতে হয় আর এখানে আছে আট দশমিক পাঁচ শূন্য এখন কিন্তু আমরা চাইলে টাকা লিখতে পারি তারপর আর একটু খেয়াল করবো এখানে কিন্তু একটা দশমিক রয়ে গেছে এই দশমিকটা যদি তুলতে চাই এর নিচে যা আছে এগুলো লিখব আর এখানে দশমিক উঠাইতে চাইলে দশমিক বাদে জল সংখ্যাটা ছিল এই সংখ্যাটা লিখব এবং এই দশমিকের কারণে একটা এক বসানোর পর দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক আছে বলে দুইটা শূন্য বসাবো তার মানে আরও একশো দ্বারা ভাগ করতে হইল তাহলে এখানে এন এর মান আই এর মান আর এর মান তিনটা তথ্যই দেওয়া আছে তিনি ব্যাংকে কত টাকা জমা রেখেছিলেন তার মানে এখানে আসল আমাকে বের করতে হবে তাহলে আসল দেওয়া নাই তাহলে আমরা লিখতে পারি যে আমরা জানি আমরা জানি সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সরল মুনাফার ক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে আই সমান পি এন আর বা সম্পূর্ণ যদি চেঞ্জ করি তাহলে হবে পি এন আর সমান আই এখানে আমার যার মান বের করতে হবে সেটা রাখবো এই পাশে তারপর এখানে এন আই এবং আর এর মান বের করাতে বোঝা যাচ্ছে এখানে পি এর মান বের করতে হবে তাহলে পি সমান হচ্ছে আই ভাগ পির সাথে যা গুণ আকারে ছিল অন্য পাশে হবে ভাগ আয়ের মানটা কত দেওয়া আছে আয়ের মান দেওয়া আছে চার হাজার সাতশো ষাট টাকা তাহলে আমরা মান বসাবো চার হাজার সাতশো ষাট টাকা এন এর মান যদি বসাই এন এর মান আর দেওয়া আছে চার বছর আমরা চার বসাবো আর এর মান বসাইতে হবে আর এর মান হচ্ছে এটা তাহলে আটশো পঞ্চাশ ভাগ একশত গুণন একশত এখানে একটা বিষয় পূর্ববর্তী অঙ্কের মধ্যে আমরা বলছি যখন এরকম এই ভাগের নিচে লব এবং হর আকারে থাকবে তখন এই হরটাকে আমরা উপরেরটার সাথে গুণ করে দিব কারণ এই ভাগের পরে লব এবং হর আকারে থাকলে ওইটাকে যখন গুণ দিয়ে উল্টাই দিব তখন এটা কিন্তু উপরে চলে যাবে আর এটা আসবে নিচে তার জন্য আমরা এই নিচেরটা উপরের সংখ্যার সাথে গুণ করে নিব তাহলে আমরা একটু এখানে কাটাকাটিটা করব যেন ভালো স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে হচ্ছে চার হাজার সাতশো ষাট টাকা গুণন একশত গুণন একশত তারপর এখানে আমরা পাচ্ছি চার গুণন আটশত পঞ্চাশ দেখো এখানে যখন আমরা কাটাকাটিটা করব এখন এই একশোকে যদি চার ধারা ভাগ করি হবে চার পঁচিশে একশত যদি পঞ্চাশ ধারা ভাগ করি এখানে যদি পঞ্চাশ ধারা ভাগ করি হবে পঞ্চাশ দুগুণে একশত এটাকে যদি পঞ্চাশ ধারা ভাগ করি হবে সতেরো পঞ্চাশে গুণ করলে আটশত পঞ্চাশ এখন চার হাজার সাতশো ষাট টাকাকে সতেরো ধারা যদি ভাগ করি তাহলে কত হয় আমরা একটু ভাগটা করে দেখব যে চার হাজার সাতশো ষাট টাকাকে আমাকে ভাগ করতে হবে কত দ্বারা সতেরো দ্বারা যদি সতেরো ধারা ভাগ করি তাহলে দেখো দুইবার যা যদি দুইবার দিয়ে সতেরো দোকানে চৌত্রিশ চৌত্রিশ হবে তারপর দেখো সাত থেকে যদি আমরা চার বার দিয়ে দিই তাহলে পাবো তিন আবার চার থেকে তিন বার দিয়ে দিলে পাবো এক যদি ছয় কাটে নিয়ে আসি এখানে যদি আট বার দিই আমরা সাতের সাথে আট গুণ করি সাত আটে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন ছয় হাতে পাবো পাঁচ আটে কে আট আর যদি আমরা পাঁচ যোগ করি আট আর পাঁচ হবে তেরো এখন একটা শূন্য আছে সতেরো শূন্য এ হবে শূন্য তার মানে দুইশো আশি তাহলে এই এটাকে যদি এটা দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাবো দুই শত আশি এখন দুই শত আশি পঁচিশ এবং দুই এরা সবগুলা গুণ করতে হবে 
যদি গুণ করি তাহলে এখানে পাবো চোদ্দ হাজার টাকা এ অঙ্কেও আমাদের বলছিল আসল কত তারপরে কত টাকা জমা রেখেছিল সেটা যেটা বের করতে বলছে এই তিনটা গুণ করে পাইলাম আমি চোদ্দ হাজার টাকা তার মানে এখানে আসলটা বের হয়েছে আমি একটু প্রশ্নটা আরেকবার বলতেছি সমাধানটা দেখো প্রথমে দেখবো কোন তিনটা তথ্য দেওয়া আছে এখানে একটা তথ্য দেওয়া আছে বছর তাহলে সময় এন সমান চার বছর এত টাকা মুনাফা পান তাহলে মুনাফায় সমান এত টাকা মুনাফার হার মুনাফার হার যখন লিখবো অবশ্যই পার্সেন্ট ব্যবহার করব তারপর কাজ হচ্ছে এই পার্সেন্টটাকে উঠাই দেওয়া যখন পার্সেন্ট থাকবে তখন কিন্তু টাকা লেখা যাবে না পার্সেন্ট যখন উঠাই দেবো তখন টাকা লেখা যাবে তারপর কাজ হচ্ছে যদি দশমিক থাকে তাহলে দশমিকটা উঠাইতে হইলে ভাগ করতে হবে দশমিকের জন্য একটা এক দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক আছে বলে দুইটা শূন্য তারপর সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা সূত্র জানে আই সমান পি এন আর তারপর সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে পির মান বের করতে হবে বলে পি রাখা হয়েছে পির সাথে এন আর ভাগ তারপর আমরা মান বসাইছি এখানে এখানে একটু প্রবলেম হয় তোমাদের যে এই একশত এবং একশত উপরে কিভাবে গেল আমি বলতেছি যে এই ভাগের নিচে যখন আরেকটা লব এবং হর আকারে আছে এটাকে যখন আমরা গুণ দিয়ে উল্টাই দিব গুণ করব তখন অবশ্যই এই হরটা উপরে চলে যাবে লব হবে লবটা হর হবে তার জন্য এই নিচের একশত একশত উপরে চলে গেছে আর চার গুণ আটশো পঞ্চাশ সেটা নিচে আছে এখন প্রথম কাজ হচ্ছে এই একশোকে চার দ্বারা ভাগ করা হয়েছে পঁচিশ আর পঞ্চাশ দ্বারা যদি কাটে পঞ্চাশ দুগুণে একশো সতেরো পঞ্চাশ হয় আটশো পঞ্চাশ আর এইটাকে সতেরো ধারা ভাগ করে পাইছিলাম দুই শত আশি তাহলে দুই শত আশি পঁচিশ এবং দুই সবগুলা গুণ করলে পাই চোদ্দ হাজার টাকা তার মানে এখানে উত্তর হবে চোদ্দ হাজার টাকা সবাই ভালো করে বাসায় প্র্যাকটিস করবে সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম